Caesar's Invasion of Britain from the fourth and fifth books of his own commentaries. Interlinear, read in Latin, and you can read the English underneath each line if necessary. Book 4, Chapter 20 Exigua parte aestatis reliqua Caesar etsi in his locis himes sunt maturae quod omnis Gallia vergit ad septentriones tanen contendit proficisci in Britanniam quod intellegebat fer omnibus Gallicis bellis auxilia subministrata inde nostris hostibus et si tempus anni ad gerendum bellum deficeret tamen arbitrabatur fore magno usui sibi si modo ad disset insulam perspexisset genus hominum Cogno visset loca, portus aditus, fer omnia quaerant incognita galis. Enim, neque quisqua, praeter mercatores adit illo temere. Neque est quicquam notum is ipsis, praeter maritimam oram. Atque eas regiones quae sunt contra Galliam. Itaque mercatoribus convocatis, convocatis ad se undique poterat reperire. Neque quanta esset magnitudo insulae, neque, quae aut quantae nationes incolerent, neque, quem usum belli aberent, aut quibus institutis uterentur, neque, qui portus essent idoneum multitudini lagiorum navium. Ad cognoscenda haec, priusquam faceret periculum, praemitit cum longa navi Gaium Volusenum, arbitratus esse idonium. Huic mandat, ut omnibus rebus exploratis, revert hatur ad se quam primum. Ipse, proficiscitur cum omnibus copis. In morinos, quod inderat brevissimus trajectus in Britanniam, huc iubet naues convenire ex finitimis regionibus undique, et classe, quam fecerat superiore a estate, ad veneticum bellum. Interim, eius consilio cognito, et per lato per mercatores ad Britannos, legati veniunt ad eum a compluribus civitatibus eius insulae, qui policeantur dare opsides. Atque ob temperare imperio Romani populi, quibus auditis, policitus liberaliter, ortatusque, ut permanerent in ea sententia, remisit eos domum, et mitit una, una cum his, comium, Quem ipse, atrebatibus superatis, constiturat regem ibi, et quies virtutem et concilium probabat, et quem arbitrabatur 
fidelem sibi. Cuiusque auctoritas habe badur magna in his regionibus. Huic imperat adeat quas civitates possit. Horte turque ut sequantur fidem romani populi. Non tietque se venturum eo celeriter. Volusenus, regionibus perspectis quantum facultatis potuit dari ei, qui auderet non egredi navi, ac committere se barbaris, revertitur ad caesarem quinto die, Renuntiatque, quae perspexisset ibi. Dum Caesar moratur in his locis, causa parandarum navium, legati venerunt adeum, ex magna parte morrinorum. Qui excusarent se de consilio superioris temporis, quod barbari homines, et imperiti nostrae consetudinis, fecerant bellum romano populo. Policerent turque, se facturos, ea quae imperasset. Caesar, arbitratus, hoc accidisse opportune satis sibi, quod neque volebat relinquere hostem, post tergum, neque habebat facultatem gerendi belli, propter tempus anni, neque judicabat has occupationes, tant tularum rerum anteponendas sibi Britanniae, imperat his magnum numerum obsidum, Quibus adductis recepit eos in fidem. Cerciter octoginta navibus honoraris coactis, contractisque. Quod existimabat esse satis ad transportandas duas legiones. Distribuit quaestori legatis praefectisque, quic quid habebat Prateria longarum navium. Huc a cedebant octodecim naves honorariae, quae tenebantur octo milie passum. Ex eo loco. Vento. Quo minus possent pervenire in eundem portum. Haas distribuit equitibus. Dedit relicum exercitum quinto titurio Sabino et Lucio Arunculeo Cottae, legatis deducendum in Menapios, atque in eos pagos morrinor. Ab quibus legati non venerant ad eum. Iusit publium supitium rufum, tenere portum, cum eo praesidio, quod arbitrabatur esse satis. His rebus constitutis, nactus idoniam tempestatem ad navigandum. Solvit fere tertia vigilia. Iusitque equites progredi in ulteriorem portum et conscendere naves et sequi se. Ab quibus, cum id administratum eset Paolo Tardius, ipse cercite quarta hora diei, attigit Britanniam cum primis navibus. At quibi, conspexit armatas copias hostium expositas in omnibus colibus. Cuius loci haec cerat natura, marre 
continebatur adio angustis montibus. Ut tenum posset adici ex superioribus locis in litus. Arbitratus hunc ne quaquam edonium locum ad egrediendum. Expectavit in anchoris ad nonam hora. Dum reliquae naves con venirent eo, interim legatis, tribunisque militum convocatis, ostendit et quae cognovisset ex voluseno, et quae velet fieri. Monuitque omnes res administrarentur ab is, ad nutum et tempus, ut ratio militaris rei, maxime ut maritimae res, postularent ut quae haberent celerem, atque instabile motum. Histi misis, nactus et ventum, et aestum secundum uno tempre, signo dato et ancoris sublatis, progressus cercite septe milie passum. Ab er loco, constituit naves aperto ac plano litere. At barbari, consilio romanorum cognito, Equitatu praemisso et esedaris, quo genere consuerunt, plerumque uti in prelis, subsecuti reliquis copis, prohibebant nostros ecredi nauibus. Erat summa difficultas, ob has causas, quod naues propter magnitudinem poterant non constitui, nisi in alto, autem erat militibus, opresis magno, magno et graui onre amorum, ignotis locis, impeditis manibus, simul et desiliendum de navibus, et consistendum in fluctibus, et pugnandum cum hostibus, cum illi, aut ex arido, aut progressi paulum in aqua, expediti omnibus membris, conjicerentella aut dacter, locis notissimis, et inquitarent equos in sue factos, Quibus rebus dostri per territi, atque omnino imperiti huies generis pugnae? Omnes ute bandur non eadem lacritate, ac studio. O consueverant uti interestribus prelis. Quod ubi caesar animadvertit, justit longas naues, quarum et species erat in usitatior barbaris, et motus expeditior ad osum, removeri paulelum ab navibus honoraris, et incitari remis, et constitui ad apertum latus hostium, atque hostes propelli ac submoveri fundis, sagittis, tormentis, res quae fuit magno ulsui nostris, nam barbari per moti, et figura navium, et motur remorum, et inusitato genere tormentorum, constiterunt, ac rettulerunt pede, modo paulum, ac nostris militibus cunctantibus maxime, propter altitudinem maris. Qui ferebat aquilam decimae legionis, contestatus Deos, ut eres eveniret feliciter legioni, inquit deselite milites, 
Nisi vultis prodere aquilam hostibus. Ego certe, praestetro meum officium rei publicae, atque imperatori. Cum dixisset hoc magna hoc projecitse ex navi, atque coipit ferre aquilam in hostes. Tum nostri cohortati inter se, ne tantum dedicus admittere tur desiluerunt universi ex navi. Ali item, cum conspexissent hos ex proximis navibus, subsecuti a propinquarunt hostibus. Pugnatumst a criter ab utrisque. Tamen nostri, quod poterant neque servare ordines, Neque insistere firmiter, neque subsequi signa, atque alius ex alia navi aggregabat se quibus conque signis hoc curret per turbaban tur magnopere. Vero hostes, omnibus vadis notis, ubi Ubi conspexerant ex litere alicos singulares e gredientes ex navi, equis incitatis ad oriebantur, impeditos plures circum sistebant paucos, ali coniciebant tella ab aperto latere, in universos. Quod, cum caesar anima duertisset, iusit scapas longarum naium compleri militibus, item speculatoria navigia, et submit tebat subsidie is. Quos, Conspexerat laborantes. Nostri, simul atque, constiterunt in arido, onibus suis consecutis, fecerunt impetum in hostes, atque dederunt eos in fugam, neque potuerunt prosequi longius quod equites non poturant tenere. Cursum, atque capre insula, hoc cunum defuit caesari, ad pristinam fortunam. Hostes superati proelio, Simulatque receperunt se ex fuga, statim miserunt legatos ad caesarem de pace. Policitisunt sese daturos esse obsides, fac turosque quae imparasset. Una cum his legatis venit comius atrabas, quem demonstraram supra praemissum a caesare in Britanniam, hunc cegressum ex navi, illi comprehenderant atque conjecerant in vincula, cum preferret mandata imperatoris ad eos, tum proelio facto remiserunt et in petenda pace contulerunt culpam eius 
culpam eius re in multitudinem, et petiverunt propter imprudentiam, ut ignosceretur. Caesar. Caesar questus, quod, cum petissent pacem ab se ultro, legatis missis in continente, intulissent bellum sine causa. Dixit, ignoscre imprudentiae. Imperavitque obsides, quorum dederunt illi partem statim, partem arcesitam ex longinquioribus locis. Dixerunt, se sedaturos paucis diebus. Interea, ius serunt sos remigrare in agros. Principesque convenere undique, et commendarunt se suasque civitates caesari. Pace fermata his rebus, quartam diem, postquam ventumst in Britannia, octodecim naves, De quibus demonstratum supra, quae sustulerant equites, solverunt ex superiori portu leni vento. Quae, cum a propinquarent Britanniae, et viderentur ex castris, tanta tempesta subito coort est, ut nulla iarum posset tenere cursum, sed aliae referentur eodem unde profecta erant, aliae deicie bantur, ad inferiorem partem insulae, quae est propius solis occasum, cum magno periculo sui Quae tamen ancoris jactis, cum complerentur fluctibus, necessario petierunt, petierunt continentem provectae in altum adversa nocte. Eadem nocte evenit, ut luna, Eset plena, qui dies consuevit efficere maximos maritimos aestus in oceano, id querat incognitum nostris, ita, uno tempore, et aestus complebat longas naves, quibus caesar curabrat transportandum exercitum, quasque subduxerat in aridum, et tempestas afflictabat onerarias. Quae delegata erant ad ancoras, neque dabatur nostris facultas aut administrandi, aut auxiliandi. Compluribus navibus fractis, cum reliquae essent inutiles, funibus, angoris, riquisque armamentis amissis, factest, id quod erat necessia cidere, magna perturbatio totius exercitus. Eni, neque erant aliae naves, quibus possent reportari, et omnie derant, quae essent usui ad reficiendas naves, et frumentum in hiemem, 
Non provisimerat in his locis, quod constabat omnibus, oportere hiemare in Gallia. Quibus rebus cognitis, principes Britanniae, qui post proelium, con venerant ad facienda ea, quae caesar justerat, colocuti inter se, cum intelligerent equites et naues et frumentum de esse Romanis, et cognoscerent paucitate militum, ex exiguitate castrorum, quaerantetiam angustiora hoc, quod caesar transportaurat legiones, sinne impedimentis. Dux serunt optimum, optimum factu esse, rebellione facta, prohibere nostros frumento, come a tuque, et producere rem in hieme, quod is superatis, aut interclusis reditu, confidebant neminem postia transiturum in Britanniam, calsa inferendi belli. Itaque, coniurati one facta, rursum, coi perunt paulatim, discedere ex castris, ac deducre sus, clam, ex agris. At Caesar, et si nondum cognovarat eorum consilia, tamen suspicabatur id fore quod accidit, et ex eventus suarum navium, et ex eo quod intermisrant dare obsides, itaque comparabat subsidia ad omnes casus, nam et conferrebat frumentum ex agris. In castra, quotidie, et utebatur materia et aere earum quae afflicta erant gravissime, ad reficiendas reliquas naues, et iubebat quae erant usui, ad eas res, com portari ex continenti, itaque, cum id administraretur. Summo studio a malitibus, e fecit ut duodecim navibus a missis, posset reliquis navigari commode. Dum haec geruntur, una legione, quae appellabatur septima, missa ex consetudine frumentatum, neque ula suspicione belli interposita ad id tempus, cum pars hominum remaneret in agris, pars etiam ventitaret in castra, I, I erant in statione pro portis castrorum, renuntiarunt caesari, maiorem pulvorem, quam consetudo feret videri in ea parte. In quam partem legio fecisset iter, Caesar, suspicatus id quaderat, aliquid novi consili initum a barbaris, sit cohortes, quae erant in stationibus proficisci secum, in eam partem. Duas ex reliquis, succedere in statione. 
reliquas armari et consequi sese con festim. Cum procesisset Paolo Longius a castris. Animadvertit suos premi apostibus. Atque aegre sustinere et tella cognici ex omnibus partibus. Legione conferta nam quod omni frumento de messo ex reliquis partibus. Una parserat reliqua hostes suspicati nostros venturos esse huc deliturant Turant in siluis noctu, tum subito, tum subito adorti dispersos, occupatos in metendo armis depositis, paucis interfectis perturbaurant requos, incertis ordinibus. Simul, Circum dederant equitatu, atque esedis. Hoc cest genus pugnai ex esedis. Primo, per equitant, per omnes partes, et conjiciunt tela, atque plerumque perturbant ordines ipsot rore quorum et strepitu rotar, et cum insinuavrin se inter turmas equitum, de siliunt ex esedis, et proeliantur pedibus, aurigai interim excedunt. Paulum e proelio, atque ita collacant se ut si ili premantur a multitudine hostium, habeant expeditum receptum ad suos. Ita, in proelis, praestant mobilitatem equitum, stabilitatem peditum, ac efficiunt tantum quotidiano usu, et exercitate ole. Ut in declivi ac precipiti loco consueverint sustinere equos incitatos et moderari ac flectere brevi et percurre per temone et insistere in jugo et inde recipere se citissime in curus Quibus rebus nostris perturbatis novitate pugnae, Caesar tulit auxilium tempore opportunissimo. Nam queus ad vintu hostes constiterunt. Nostri receperunt se ex terrore. Quo facto, arbitratus Tempus esse alienum ad lactesendum hostem et comitendum proelium, continuit se so loco et brevi tempre intermisso, reduxit legiones in castra, dum haec geruntur, disgesserunt onibus nostris occupatis, quierant reliqui in agris. Tempestates secutae sunt, complures continuos dies, quae et continerent nostros in castris, et prohiberent hostem a pugna. Interim barbari demiserunt nuntios in omnes partes, 
Raidika Veruntque Suis Paucitatem nostrorum militum Et demonstraverunt quanta facultas darretur faciendae praedae atque liberandi sui in perpetuum si expulisent Romanos castris his his rebus magna multitudine peditatus equitatusque coacta celeriter venerunt ad castra caesar etsi videbat idem forre quod accidrat superioribus diebus si hostes pulsi essent ef fugerent periculum claritate tamen nactus cercete triginte equites quos comius atrabas de quo dictum stante transportavarat secum constituit legiones in acie pro castris proelio commisso Hostes Potuerunt Non diutius ferre impetum nostrorum militum Ac Verterunt terga Quos secuti tanto spatio Quantum potuerunt efficere cursu Et viribus Hoc qui derunt complures ex is de inde onibus aedificis ad flictis in censisque longe lateque receperunt se in castra eodem die legati venerunt missi ab hostibus ad caesarem de pace His Caesar duplicavit numerum obsidum, quem imperavra tantea. Iusitque eos ad duci in continentem, quod die aequinoctii propinqua, navibus infermis, existim abat navigationem, non subiciendam hiemi ipse nactus idoniam tempestatem Paolo post mediam noctem solvit naues quae pervenerunt omnes incolumes ad continentem ex his duae honorariae potuerunt non capre eos temportus quos reliquae sed delatae sunt Paolo infra ex quibus navibus cum cerciter ter centum milites est expositi atque tenderent in castra morini quos caesar proficiscens in Britanniam, reliquorat pacatos, ad ducti spe praedae, circum steterunt primo, non ita magno numero suorum, ac iuserunt ponere arma, si nolent sese interfici, humilli orbe facto defenderent sese circiter sex milia hominum celeriter convenerunt ad clamore qua re nuntiata caesar misit omnem equitatum ex castris auxilio suis 
interim nostri milites sustinuerunt impetum hostium atque purnaverunt fortissime amplius quatur horis et paucis vulneribus Captis, occiderunt complures ex is, vero postia quam noster equitatus venit in conspectum hostes, armis abiectis, verterunt terga. Magnusque numerus eorum occisus est. Caesar, postro die, misit titum labienum legatum, cum is legi onibus, quas, quas reduxerat ex Britannia in morinos, qui fecerant rebellione, qui, cum propter sicitates paludum, haberent non quo recipperense, Quo per fugio usi furrant superiore anno. Ferre omnes venerunt in potestatem labieni. At Quintius Titurius et Lucius Cotta legati, qui duxerant legiones in fines menapiorum, Omnibus eorum agris vastatis, frumentis succisis, aedificiisque incensis, quod menapi abdederant se omnes in densissima siluas, receperunt se ad Caesarem. Caesar constituit hiberna omnium legionum in Belgiis, Eo, duae civitates omnino miserunt obsides ex Britannia, reliquae neglexerunt. His rebus gestis, supplicatio viginti dierum decreta est a senatu ex literis caesaris. End of the fourth book.